Yes, good evening my dear students. இன்னைக்கு நம்ம டேலியில how to accounting for construction company அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல காஸ்ட் சென்டர் வச்சு சொல்லிருக்கேன். சம் வந்து பாத்தீன்னா கணேஷ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படினு ஒரு சம். இது வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் சம் பண்ணி undertook the following construction அதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்குங்கிறத போட்டுறோம். இந்த ஸ்டெப் படி நம்ம அந்த 13 ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணனும். முதல் ஸ்டெப் கணேஷ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும். நம்ம அந்த கம்பெனி எப்போ ஆரம்பிக்கலாம்னா ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் டேலிக்கு வாங்க கிரியேட் கம்பெனி போவோம் கிரியேட் கம்பெனியில் இது எண்பத்தி எட்டாவது பேட்ஸில் உள்ளது கம்பெனி ஸோ செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவில் இங்கே டீல எண்பத்தி எட்டாவது பேட்சில் இந்த கம்பெனி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் கம்பெனி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் ஃபவுண்டேஷன் இதனுடைய ஃபினான்ஷியல் இயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல வரும்போது ஃபினான்ஷியல் இயர் வேண்டாம் எடுத்துருவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் டென் பார் டூ ஸ்மால் லெட்டர் தான் டைப் பண்ணும் எல்லாமே பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு சேட்பட்டு சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தொன்று இங்கே தமிழ்நாடு அப்படின்னு போடுதோம் அதே மாதிரி பின்கோடை இன்னொரு முறை போடுதோம் டெலிஃபோன் நம்பர் போடுங்க இன்னொரு முறை மொபைல் நம்பர் போட்டுக்கோ மெயில் ஐடி போட்டுக்கோ மெயில் ஐடி போட்டுட்டு ஃபினான்ஷியல் இது ஏப்ரல் இருபது போட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணு சேவ் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு எஃப்ல வந்து எதெல்லாம் வேணும் பில் வைஸ் டீடைல் இருக்கட்டும் மெயின்டைன் இன்வென்ட்ரி இருக்கட்டும் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி வேண்டாம் இந்த சமுக்கு இன்டகிரேஷன் வேண்டாம் இந்த இடத்துல வந்து ஜிஎஸ்டி எனேபிள் பண்ணுங்க எனேபிள் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து கம்பெனியோடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் போடணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் இங்கே இருக்கு இந்த நம்பர் வச்சுக்கு இங்கே போடுங்க போடுங்க நம்பர் தப்புன்னு வருது பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் கம்பெனியை சேவ் பண்ணுங்க ஸோ வந்து கம்பெனியை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிடுங்க ரைட்டா என்னடா வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி காட்டுது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமே காட்டுது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் எனக்கு வந்து நான் டிடிஎல் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த டிடிஎல் நான் டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்கிரீன் காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் காட்டிடும் ஸோ முதல்ல கம்பெனி கிரியேட் பண்ணணும் எஃப் லெவனில் ஜிஎஸ் எனேபிள் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு வேலையும் பண்ணியாச்சு இங்கே எஃப் த்ரீ கிடையாது எஃப் லெவன் தான் முன்னாடி எஃப் த்ரீ இருந்தது இப்போ எஃப் லெவன்லேயே வச்சுட்டாங்க ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஜிஎஸ்டியில் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்கக்கூடாது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம லெட்ஜரில் கொடுத்துடலாம் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் போட்டு இங்கே வந்து கேஷ் இருக்கா பாருங்கள் கேஷ் இருக்குது கேஷ் வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் கேட்பி ஆஃப் டாலியில் ஆல்டரில் போயிட்டு லெட்ஜரில் கேஷ் அக்கௌண்ட் அதை போயிட்டு ஆல்டர் பண்ணிவிடுங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது பாருங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் கனரா பேங்க் ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது இந்தியன் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டு அது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கிரியேட்டில் போயிட்டு இந்தியன் பேங்க் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அண்டர் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் கீழே போடுங்க இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்கவும் போடுங்க ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு நீங்களாகவே கண்டுபிடிச்சி போடுங்க சி ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஃபார் போடுங்க பேங்க் வந்து இந்தியன் பேங்க் அப்படின்னு போடுங்க பிரான்ச் வந்து ஏதோ ஒரு பிரான்ச் போடுங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இங்கே வந்து இந்தியன் பேங்க்லேருந்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா பேமெண்ட்டும் ஸோ வந்து எல்லாமே இந்தியன் பேங்க்லேருந்து பண்ணுங்க பண்ணும்போது புதுசாக வந்து இப்போ ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் செட் ஆல்டர் செக் புக் அது வந்து எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போடுங்க புக் நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோ சார் இது நான் ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க சார்னு சொல்ல சொல்ல வேண்டாம் நான் வந்து பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுவும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுங்க அவங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடாமல் விட்டாச்சு ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்போ இதை விட்டாச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஆல்டரில் வரணும் ஆல்டரில் வந்து லெட்ஜரில் இந்தியன் பேங்கில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடணும் அடுத்தது இன்னொரு பேங்க் இருக்குது இன்னொரு பேங்க் என்ன இருக்குது 
இன்னொரு பேங்க் கனரா இன்னொரு பேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனரா பேங்க்னு ஒண்ணு பேங்க் இருக்கு கனரா பேங்க் அது ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கனரா பேங்க் அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் போட்டுக்கோ ஐஎஃப்எஸ்சி சிஏ சிபி ட்ரிபிள் ஜீரோ சி ஒன் செவன் நானாக தான் போடுறேன் அதனால் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கனரா பேங்க் போடுங்க பிரான்ச் வந்து எக்மோர் அப்படின்னு போட்டுப்போம் இதுக்கெல்லாம் செக் புக் கொடுக்க வேண்டாம் நம்ம இந்தியன் பேங்க்லேருந்து பேமெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு மாத்திரம் நம்ம செக் புக் அதே மாதிரி ஓடி அக்கௌண்ட் இருக்கு ஓடி அக்கௌண்ட் இருக்கு கனரா பேங்க் ஓடி கனரா பேங்க் ஓடி அதுவும் நம்ம இங்கே போட்டுருவோம் கனரா பேங்க் ஓடி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது ஓடி அக்கௌண்ட் கீழே வரணும் ஓடி லிமிட்டு கேட்குது ஓடி லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஓடி லிமிட்டே எவ்வளோது டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சொல்லியிருக்கோமா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் ஓடி லிமிட்டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஓடி லிமிட்டு சாரி ஓப்பனிங் பேலன்ஸு ஐம்பது லட்சம் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஓடி லிமிட் வந்து டூ குரோர் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஓடி லிமிட்டு ரெண்டு கோடி இருப்போம் ரைட்டா ரெண்டு கோடின்னு வச்சுக்கோ ஓடி லிமிட்டாக அதில் ஒரு சைபர் சேர்த்துப்போம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு சிஏ சிபி ஜீரோ சி ட்ரிபிள் ஜீரோ பார்ப்போம் கனரா பேங்க்கு பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எக்மோரே இருக்கட்டும் வேறு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் சாரி ஓப்பனிங் பேங்க்ஸ் தரணும் ஓப்பனிங் பேங்க்ஸ் போடணும் ஓப்பனிங் பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது இந்த அமௌண்ட்டை அப்படியே தூக்கி போட்டு க்ரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போட தெரியும் ஸோ பேங்க் லெட்ஜர் நம்ம போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் மற்ற மற்ற லெட்ஜர்லாம் நம்ம போடணும் மற்ற மற்ற லெட்ஜர்லாம் போடணும் கேட் வி ஆஃப் டேலி வாங்க சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடணும் லெட்ஜர் செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட் ஹெச் மல்டி கிரியேட் இங்கே வந்துருங்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அண்டர் ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டு எடுத்து வருங்க லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அண்டர் ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ஷன் முதல் ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடுங்க மோட்டார் கார் அண்டர் ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ஷன் கேஷிங் ஹேண்ட் போட்டாச்சு விட்டுருங்க பேங்க் போட்டாச்சு விட்டுருங்க கணேஷ் கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கணேஷ் கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் குமார் கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் குமார் கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அன்செக்யூர்டு லோன் அண்டர் அன்செக்யூர்டு லோன் நான் எவ்வளோ கடை கடன்னு போடுறேன் பாருங்க அந்த மாதிரி போடணும் நீங்கள் செக்யூர்டு லோன் அண்டர் செக்யூர்டு லோன் அடுத்தது எக்ஸ் அண்ட் கோ சன்ரி கிரெடிட் கார்டு எக்ஸ் அண்ட் கோன் மாத்திரம் போடுங்க இந்த இடத்துல சன்ரி கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க பேங்க் ஓடி போட்டாச்சு நாம் இப்போ போட்டோன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டு டேலி ஆகணும் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டா பேலன்ஸ் ஷீட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது டேலி ஆகணும் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்க ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குமார் கேபிட்டலுக்கு நம்ம அமௌண்ட் போடாமல் இருக்கும் அதனால் அப்படி இருக்குது குமார் கேபிட்டல் ஆல்டர் போவோம் லெட்ஜர் குமார் கேபிட்டல் இருக்கா பாருங்க குமார் கேபிட்டலுக்கு அமௌண்ட் போட்டோம் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோம் அப்போ எதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் அசட் சைடு பன்னெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் விட்டுருக்கோம் என்ன விட்டுருக்கோன்னு பாருங்கள் அசட் சைடு பன்னெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு கனரா பேங்க்கு பேங்க்கு நம்ம வந்து இது போட்டுருமா பார்க்கணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் கனரா பேங்க்கு கனரா பேங்க்கு பேலன்ஸ் போடாமல் இருக்கோம் இதுக்கு நம்ம பேலன்ஸ் போடாமல் இருக்கோம் ஸோ போட்டிங்கன்னா முதல் ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டேலி ஆகணும் எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து எழுபத்தாயிரம் ரெண்டு சைடு வரணும் வந்துடுச்சு ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 
இது வரைக்கும் ஓகேவா இது வரைக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேட்ச் போட தெரியும் இது வரைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஜிஎஸ்டி இந்த சம்ல வந்து டைம் லிமிட்டுக்காக பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியே கிடையாது ஒன்லி சேல்ஸ் என்ட்ரி அதாவது சர்வீஸ் என்ட்ரி ப்ளஸ் பேமெண்ட் என்ட்ரி அவ்வளோதான் ஸோ பர்ச்சேஸ் தொடர்புடையது எதுவும் கிடையாது ஒன்லி சேல்ஸ் என்ட்ரி தான் சேல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம கொண்டு வரோம் அது வந்து சர்வீஸ் என்ட்ரி இதில் நம்ம நிறைய போட போகிறோம் அதுக்காக இந்த வவுச்சர் டைப் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுது இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் என்ட்ரிக்கு தேவையானதெல்லாம் முதல் போட்டுக்கும் என்னென்ன லெட்ஜர் வேணுமோ அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுது என்னென்ன லெட்ஜர் வேணும்னு இங்கே நான் சுட்டி காட்டியிருக்கேன்னு பார்ப்பேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்கு என்னென்ன லெட்ஜர் வேணும் கான்ட்ராக்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி ஏஜி ஆஃப் டேலி கிரியேட் வாங்க இங்கே லெட்ஜரில் கான்ட்ராக்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி அண்டர் வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கீழே வரணும் இன்வென்ட்ரி வேல்யூஸ் ஆர் அஃபெக்டட் கொடுங்க இந்த இடத்துல காஸ் சென்டர் வேணும் நம்ம இந்த சம் காஸ் சென்டர் சம் அதனால் வேணும் அப்போ எஃப் லெவனில் காஸ் சென்டர் எனபிள் பண்ணிக்கோ எஃப் லெவனில் காஸ் சென்டர் எனபிள் பண்ணால் கூட இங்கே லெட்ஜரில் வராது எஃப் லெவனில் எனபிள் பண்ணி எஃப் டுவெலில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் காஸ் சென்டர் வந்து எனபிள் பண்ணணும் அப்ளை காஸ்ட் சென்டர் ஃபார் லெட்ஜர் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அப்ளை காஸ்ட் சென்டர் ஃபார் லெட்ஜர் இதை வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே காஸ் சென்டர் உனக்கு காட்டும் அங்கே நோ கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளை காஸ்ட் சென்டர் ஃபார் லெட்ஜர் இதை நோ கொடுத்தா இங்கே காஸ் சென்டர் காட்டாது காஸ் சென்டர் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எஃப் லெவனில் நீங்கள் காஸ்ட் சென்டர் எனபிள் பண்ணணும் எஃப் டுவெலில் என்ன பண்ணணும் அப்ளை காஸ்ட் சென்டர் ஃபார் லெட்ஜர் எஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் இங்கே வரும் இந்த நம்ம இப்போ காஸ்ட் சென்டர் சம் பார்க்குறோம் அதனால் இங்கே காஸ்ட் சென்டர் எஸ் கொடுங்க அப்ளிகபிள் கொடுங்க டெட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி டிட்டர் இந்த இடத்துல நம்ம டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் லெட்ஜரில் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்ம இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல லெட்ஜரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் இதுக்கான ஹெச்எஸ்என் ஹெச்எஸ்என் இருக்கா பாருங்க கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸஸ்க்கு ஹெச்எஸ்என் இருக்கு ஒன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க நேச்சுரல் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் நாட் அப்ளிகபிள் இங்கே டேக்ஸபிள்னு செலக்ட் பண்ணி எயிட்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸபிள் செலக்ட் பண்ணி எயிட்டீன் பர்சன்ட் டைப் ஆஃப் சப்ளை வந்து சர்வீஸ் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் அடுத்தது அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி ரேட் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் அண்டர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜிஎஸ்டி வந்து நாட் அப்ளிகபிள் ரெண்டு வாட்டி கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ ஜிஎஸ்டிக்கு என்னென்ன லெட்ஜர் தேவையோ அந்த லெட்ஜர்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஜிஎஸ்டிக்கு என்னென்ன லெட்ஜர் தேவையோ அந்த லெட்ஜரில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ணுங்க இங்கே ஓகே போடுங்க அடுத்தது காஸ்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு காஸ்ட் சென்டர் இருக்கு என்னென்ன காஸ்ட் சென்டர் அடையாறுன்னு ஒரு காஸ்ட் சென்டர் டீநகர்னு ஒரு காஸ்ட் சென்டர் பெங்களூர் ஹவுஸ்னு ஒரு காஸ்ட் சென்டர் இந்த காஸ்ட் சென்டருக்கு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் ஆடுற வேலை வேலை எடுத்துருக்கோம் ஸோ மூணு காஸ்ட் சென்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு காஸ்ட் சென்டர் கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் கேட்வி ஆஃப் டேலி வாங்க ஸ்டார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் காஸ்ட் சென்டர் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு ஆல்ட் ஹெச் கொடுத்து மல்டி கிரியேட் இப்படியும் பண்ணலாம் அல்லது சிங்கிள்ஸ் இல்லாமல் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடையார் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு காஸ்ட் சென்டர் அண்டர் வந்து ப்ரைமரி அடுத்தது டீநகர் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு காஸ்ட் சென்டர் அண்டர் ப்ரைமரி அடுத்தது வேற என்ன இன்னொரு காசு என்று என்ன சொன்னேன் பேங்களூர் ஹவுஸ் மொத்தம் மூணு வீடு இல்லையா பேங்களூர் ஸோ மூணு காசு என்று கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள்யூ பண்ணலாம் அல்லது கிரியேட்டில் போயிட்டு காசு சென்டரில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்னை அப்படின்னு இப்படி கூட நீங்கள் காசு சென்டர் கிரியேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் 
ஸோ காஸ் சென்டர் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க காஸ் சென்டர் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் காஸ் சென்டர் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் கிளாஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் காஸ் சென்டர் எக்ஸ்பென்ஸ் கிளாஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஹெட் ஆஃபீஸ்னு ஒரு காஸ் சென்டர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் கிரியேட்டில் போய்ட்டு காஸ் சென்டரில் ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு காஸ் சென்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் அலகேஷன் இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து என்ன ரேஷியோவில் அலகேட் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்னு இருக்குது அப்போ வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அலகேஷன் அப்படின்னு ஒரு காஸ்ட் சென்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் காஸ்ட் சென்டர் கிளாஸ் இங்கே காஸ்ட் சென்டர் கிளாஸ் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே ஷோ மோரில் போகணும் ஷோ மோரில் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல காஸ்ட் சென்டர் கிளாஸ் வரும் ஓகேவா ஷோ மோரில் போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் காஸ்ட் சென்டர் கிளாஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கார் சென்டர் கிளாஸில் போயிட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பென்ஸ் கிளாஸில் ஒவ்வொரு சென்டருக்கும் எவ்வளோ அலகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அடையாறுக்கு இருபத்தஞ்சு டீநகருக்கு முப்பது இப்போ அடையாறுக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டோட்டல் காஸ்ட் டீநகருக்கு முப்பது பர்சன்ட்டு பேங்களூருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்ட் அப்புறம் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு பேலன்ஸ் முப்பது முப்பது ஸோ காஸ்ட் சென்டர் கிளாஸை அலகேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சேவ் பண்ணுங்க இதை வந்து ஓகே பண்ணுங்க அடுத்தது வவுச்சர் டைப்பை ஆல்டர் பண்ணிக்கணும் வவுச்சர் டைப்பை ஆல்டர் பண்ணணும் இன்வாய்ஸ் நம்பர் எப்படி வரணும் அதெல்லாம் வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் கேட் வி ஆஃப் டேலியில் போயிட்டு ஆல்டர் பண்ணணும் அதில் வவுச்சர் டைப் சேல்ஸ் வவுச்சர் டைப்பை ஆல்டர் பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த வவுச்சர் டைப் சேல்ஸை ஆல்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வவுச்சர் டைப் கிரியேஷன் அல்லது ஆல்டர் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு கதை சொல்கிறேன் முதல்ல ஒரு கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே எப்போதுமே நீ சேல்ஸ் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா பின்னாடியே அவுட் புட்டு சிஜிஎஸ்டி அவுட் புட்டு எஸ்ஜிஎஸ்டி வரணும் எப்போதுமே நீ பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா இன்புட்டு சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் நான் வந்து அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் ஏ ஒர்க்கு ஏ சிஸ்டம் கேன் டூ வி ஷுட் நாட் டூ அப்படின்பார் ஒரு ஒர்க்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் செய்ய முடியும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை நாம் செய்யக்கூடாது இட் இஸ் அட்டர் வேஸ் நம்ம அடுத்ததில் போய் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பிகாஸ் வி ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் வெரி கிளியர் ஒரே கிளவர் நம்ம இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியல் நமக்கு சிந்திக்கிற திறன் உண்டு நம்ம நமக்கு மிஷினுக்கு ரோபோக்கெல்லாம் அது கிடையாது இப்போ என்னமோ வந்துருச்சுங்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒன்று சொல்கிறாங்க வந்துருச்சுங்கிறாங்க நம்ப முடியல பட் இருக்கலாம் ஓகேவா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பௌச்ச டைப்பு நம்ம மிஸ்டேக்காக வந்து என்ட்ரி பண்ணிவிடக்கூடாது அதுக்காக தான் இது இந்த வ இந்த வவுச்சர் டைப்பு இல்லை நான் இன்னும் பார்க்கல நான் பார்க்காத எப்படி சொல்ல முடியும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன இல்லை இந்த வவுச்சர் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் வவுச்சர் டைப் எதுக்காகனா ஒரு விஷயத்தை வேகமாக பண்ணணும் ரெண்டாவது அந்த விஷயத்தை பண்ணும்போது தப்பு இல்லாமல் பண்ணணும் அதுக்காக வவுச்சர் டைப் நம்ம ஸ்கோப்பை தாண்டி போக வேண்டாம் வவுச்சர் டைப்பு க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆல்டர் பண்ணலாம் எப்போ க்ரியேட் பண்ணணும் எப்போ ஆல்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சுச்சுவேஷன் நமக்கு வந்து சீரியல் சேல்ஸ் சீரியல் நம்பர் வேறு வேறு நம்பர் வேணும் அப்படின்னா நீ க்ரியேட் தான் பண்ணணும் வேறு ஒரே சேல்ஸ் நம்பரே இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு வருஷம் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலே போதும் ஸோ வவுச்சர் டைப்பு நம்ம இப்போ ஆல்டர் பண்ண போகிறோம் ஆல்டர் பண்ணிவிட்டு சேல்ஸ் என்ட்ரி போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆனால் வவுச்சர் டைப்பு இப்போ நீ பண்ணின லெட்ஜரை வச்சுட்டு மாத்திரம் வவுச்சர் டைப் ஆல்டர் பண்ண முடியுமானா ஆல்டர் பண்ண முடியாது முதல்ல ஆல்டர் பண்ண முடியாதுங்கிறத சொல்லிவிட்டு அப்புறமா ஏன் ஆல்டர் பண்ண முடியாதுங்கிறதையும் சொல்லிவிட்டு அப்போ ஆல்டர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் இன்னும் அடிஷ்னலாக அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வவுச்சர் டைப்பு நான் ஆல்டர் பண்ண போகிறேன் கேட் வி ஆஃப் டேலியில் வந்து வவுச்சர் டைப்பு ஆல்டர் பண்ணுறேன் வவுச்சர் டைப் எந்த வவுச்சர் டைப்பை ஆல்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேல்ஸ் வவுச்சர் டைப்பை ஆல்டர் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் 
மேனுவல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரிவெண்ட் டூப்ளிகேட் மேனுவலாக பண்ணும்போது தப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால என்ன பண்றேன் ப்ரிவெண்ட் டூப்ளிகேட் எஸ் கொடுக்குறேன் யூஸ் எஃபெக்டிவ் டேட் ஃபார் வவுச்சர் இதை நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதெல்லாம் நேர டிஃபால்ட் டைட்டில் அந்த இன்வாய்ஸோட டைட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு வரும் டிஃபால்ட் பேங்க் என்னுடைய சேல்ஸ் இன்வாய்ஸில் எந்த பேங்க் இன்ஃபர்மேஷனை நான் டிக்ளேர் பண்ணணும் கனரா பேங்கா கனரா பேங்க் ஓடி அக்கௌண்டா இந்தியன் பேங்கா இந்தியன் பேங்க் செலக்ட் பண்ணணும் டிஃபால்ட் ஜுரிசியேஷன் சென்னைன்னு கொடுக்குறேன் டிக்ளரேஷன் எஸ் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நேம் ஆஃப் த கிளாஸ் நேம் ஆஃப் த கிளாஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீசஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் நேம் ஆஃப் த கிளாஸில் இல்லை ஜிஎஸ்சி சேல்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் எண்ட் ஆஃப் லீஸ் எண்ட் ஆஃப் லீஸ் எண்ட் ஆஃப் லீஸ் எண்ட் ஆஃப் லீஸ் இந்த இடத்துல கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் வரக்கூடாது இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்சி சேல்ஸ் கொடுக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸுங்கிறது சேல்ஸ் கீழே இருந்தால் கூட வரக்கூடாது இங்கே ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி அலகேஷன் உள்ளது வரல வரக்கூடாது வரல நீங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸில் இன்வென்ட்ரி வராது அதனால இன்வென்ட்ரி வந்து நோ கொடுத்துட்டோம் இன்வென்ட்ரி நோ கொடுத்துட்டா வவுச்சர் டைப்பில் அந்த இது வராது அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்வென்ட்ரி எஸ் வச்சு ஒரு சேல்ஸ் லெட்ஜர் டம்மியாக கிரியேட் பண்ணணும் இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு இந்த டம்மி லெட்ஜர் இந்த டம்மி லெட்ஜர் எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் ஒரு வாட்டி சர்வீஸ் இன்வாய்ஸ் நான் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா தெரியல ஒரு மாடு கண்ணுக்குட்டி இருக்கு கண்ணுக்குட்டி செத்து போயிடும் மாடு அப்போ தான் கண்ணு போட்டிருக்கோம் போட்ட உடனே கண்ணுக்குட்டி செத்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் நிறையா சுரக்கும் ஆனால் அந்த பாலை குடிக்கிறதுக்கு கண்ணுக்குட்டி இருக்காது ரெண்டாவது பால் கறக்கிறதுக்கு மாடும் விடாது கண்ணுக்குட்டியை பார்த்தா தான் மாடு விடும் பால் கறக்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வைக்க பொருளில் கண்ணுக்குட்டியை வந்து ஒரு வைக்க பொருளில் கண்ணுக்குட்டி மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணி மாட்டுக்கு முன்னாடி இப்படி காமிப்பாங்க அது என்னென்னு நினைக்கும் நம்ம கண்ணுக்குட்டி தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது பாட்டுக்கு பாலை சுரந்தோம் இவன் ஈஸியாக கறந்துன்னு போடுவான் அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸ் இந்த வவுச்சர் டைப்பில் வராது ஏன்னா அதுக்கு இன்வென்ட்ரி கிடையாது பட் வவுச்சர் டைப்பு எனக்கு கால்குலேட் ஆகணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸ் வரணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டம்மியாக ஒரு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு டம்மி லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு இன்வென்ட்ரி அலகேஷன் கொடுப்போம் பட் அது எங்கேயும் வராது அந்த மாதிரி ஒரு வவுச்சர் டைப் ஆர்டர் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டி லோக்கல் சேல் அப்படின்னு ஒரு டம்மி லெட்ஜர் இந்த இடத்துல இன்வென்ட்ரி வேல்யூஸ் ஆர் அஃபெக்டட் எஸ் கொடுக்கணும் இது எஸ் கொடுத்தா தான் அங்கே வரும் காசு சென்டர் வேண்டாம் நோ கொடுங்க ஜிஎஸ்டியும் வேண்டாம் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இது எங்கேயுமே கணக்கில் வரப்போகிறது இல்லை இது வந்து டம்மி ஓகேவா இது டம்மி இந்த ஜிஎஸ்சி லோக்கல் சேல்ங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்ல வராது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீசஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்க அதை யூசர் டிஃபைனில் போடுங்க ஏன் எதுக்குன்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அவுட்புட் சிஜிஎஸ்சி போடுங்க அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்சி போடுங்க ரவுண்ட் ஆஃப் போடுங்க ஆஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் போடுங்க நார்மல் ரவுண்டிங் ஒன் போட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வவுச்சர் டைப் போடுங்க போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும் இது வரைக்கும் பாருங்கள் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரைஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம மூணு பேருக்கு வீடு கட்டி தர போகிறோம் ஒன்று அருணா இன்னொன்று அபிஷேக் அன்கோ இன்னொன்று சௌந்தர்யா மூணு பேருக்கு அதுக்கான கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு கோடி நாலு கோடி ஐம்பது லட்சம் இதுக்கு பில்லு ரைஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆரியா பில் ஒன்று ஆரியா பில் ஒன்று ஆரியா பில் ஒன்று 
ஆரியர் பில் ஒன்று இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லில் சஃபிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் டிபிஎல்ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் முன்னாடி டிபிஎல்ஏ அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வெளில கிளம்புமா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடையார் ஹவுஸ் பிபிஎல் அருணா அப்படிங்கிறதால தான் டிபிஎல் ஏன்னு போட்டிருக்கேன் எனக்கு புரியணும் அதனால அருணாங்கிறதுக்கு அபிஷேக் ஏபிஹெச் சௌந்தர்யா எஸ்ஓயு இந்த மாதிரி முன்னாடி எனக்கு வரணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பில்லாக ரைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ மொத பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியா பில் ஒன் சைனிங் கான்ட்ராக்டில் இவனுக்கு மாத்திரம் அஞ்சு பர்சன்ட் ரைஸ் பண்ணுறோம் யாருக்கு சௌந்தர்யாவுக்கு மொத பில் ரைஸ் பண்ணுறோம் என்னைக்கு ரைஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பில்லு எப்படி ரைஸ் பண்ணும் பாருங்கள் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வீ போங்க சேல்ஸுக்கு எஃப்ஐ பண்ணுங்கள் இங்கே ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் கொடுங்க ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி வரும் இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி வந்ததுன்னா நீங்கள் அக்கௌண்டிங் இன்வாய்ஸாக மாற்றிக்கோ கண்ட்ரோல் ஹெச் போயிட்டு அக்கௌண்டிங் இன்வாய்ஸாக மாற்றிக்கோ மாற்றிட்டு போட்டு பாருங்கள் மொத பார்ட்டி யார் சௌந்தர்யா இங்கே வந்து பார்ட்டி பேரை செலக்ட் பண்ணுங்க சௌந்தர்யாங்கிறது யார் அப்படின்னா நமக்கு சன்ரி டெட்டா மெயின்டைன் பில் பை பில் எஸ் கொடுங்க கிரெடிட் பீரியடு பதினஞ்சு நாள் கொடுங்க கிரெடிட் லிமிட் எல்லாம் வேண்டாம் காசு சென்டர் பேலன்ஸ் ஷீட் லட்சர் கொடுக்கக்கூடாது கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ எவ்வளோ வேல்யூ பாருங்கள் பில் வேல்யூ ஆரிய பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய பில் ஒன்று அஞ்சு பர்சன்ட் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்ட் இந்த இடத்துல சேல்ஸ் பில் போடணும் நான் மறந்துட்டேன் இங்கே பில் நம்பர் என்ன வரணும் ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரணும் எஸ்ஓயு வரணும் அப்படின்னு இருக்கேன் எஸ்ஓயு ஆரிய பில் ஒன்று அப்படின்னு வரணும் அப்படின்னா சௌந்தர்யான்னு அர்த்தம் சௌந்தர்யான்னு போட்டு ஆரிய பில் ஒன்று இப்படி வரணும் சௌந்தர்யா ஆரிய பில் ஒன்று எஸ்ஓயு ஸ்லாஷு ஆரிய பில் ஒன்று இப்படி வரணும் சௌந்தர்யா பையர் டீட்டெயிலாம் வேண்டாம் எவ்வளோ இப்போ அது வரணும் மொதல் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய பில் ஒன்று வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது இந்த ஐம்பது லட்சத்தில் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆர்டி சி போயிட்டு ஐம்பது லட்சம் இன்ட்டு அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ரெண்டரை லட்ச ரூபா வரும் இது எந்த கார் சென்டருக்கு வரணும் பேங்களூர் ஹவுஸ்க்கு வரணும் ஸோ பேங்களூர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணால் போதும் இங்கே நியூ ரெஃபரன்ஸ் போட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணு சட்டா நேரேஷனில் இதை தூக்கி போடணும் நேரேஷன் க்ளீனாக இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் ஆன் சைனிங் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு போட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ அப்படின்னு போடணும் ஆஸ்பர் ஒர்க் ஆர்டர் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபோர் இந்த மாதிரி போடணும் ஏன்னா ரெண்டரை லட்ச ரூபா பில்லு இந்த மாதிரி போடணும் டேட்டு பார்த்துக்கோ எஃப் டூ போட்டு எனி டேட் பார்த்துக்கோ ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒரு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ண வேண்டியது சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிரிண்ட் ப்ரீவியூ பாருங்கள் ஆல்ட்டு டீல போயிட்டு பிரிண்ட் ப்ரீவியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் பில் கணேஷ் ஃபவுண்டேஷன் சௌந்தர்யாவுக்கு நம்ம பில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறது நேரேஷன் உனக்கு வரணும் நேரேஷனில் இருக்கிறது இங்கே வரல வரணும்னா என்ன பண்ணணும் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கணும் கான்ஃபிகரில் நேரேஷன் ப்ரிண்ட் ஆகணுமான்னு கேட்கும் ஷோ நேரேஷன் அது வந்து எஸ் கொடுத்துரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் நேரேஷன் ஆன் சைனிங் கான்ட்ராக்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக் ஆஸ் பர் ஒர்க் ஆர்டர் நம்பர் ஒன் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பில் ரைஸ் பண்ணணும் 
அடுத்த பில் பாருங்க ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மூணு பேருக்குமே ரைஸ் பண்ணணும் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மூணு பேருக்குமே ரைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி முதல்ல பில் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணணும் எஃப் டூ போடுறேன் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இவனுக்கு பில் ரைஸ் பண்ணும்போது டிபிஎல் அருணா அப்படிங்கிறது முன்னாடி வரணும் டிபிஎல் அருணா கேஷு ஆரியே பில் ஒன்று இவனுக்கு இதுதான் முதல் ஆரிய பில் யாருக்கு அருணா அண்டர் சண்டி டேட்டா கார் சென்டர் வேண்டாம் எவ்வளவு பில் வேல்யூ ரெண்டு கோடி ரூபாயில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆல்ட் சி போட்டு இன்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் இது வந்து யாருக்கு வரணும் அடையார் ஹவுஸ்க்கு வரணும் அவ்வளோதான் As per work card number 101. இந்த இடத்துல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேரேஷன் எழுதணும் நேரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதணும் ஆன் மெட்டீரியல் மொபிலிசேஷன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ ஆஃப் ருபீஸ் ஒர்க்கார்டர் <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லா பில்லையும் இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இன்றைக்கி நீங்கள் சேல்ஸ் பில் ரைஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கற்றுங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ